，皇上知道吗？皇后娘娘要把莲心许配给王清。怎么突然问起这个？臣妾只是觉得，好好的女孩子家，嫁给一个太监，可惜了。那是皇后好心，让他们两个好有些照应，所以朕就允了。皇后贤惠，但朕也知道，你和贵妃之间，她更偏爱贵妃，所以皇后的事情你也少沾染，对你有益。贵妃自然有贵妃的好处。皇上，在这儿咱不说别人。哟，你还有这小心眼儿？皇上的心啊，分两半一半在前朝，一半在后宫。这后宫，大半呢给了太后和皇嗣，小半给了妻妾。在妻妾这一半呢，嫔妃们各自都分了一点皇上今天在臣妾这儿，要是还说别人，那臣妾不就连芝麻点大都沾不上了？朕知道你受委屈了，朕还年轻。朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣。他们呢，在朝中个个都有权势，朕得一一治理他们，以免他们说闲话。所以呢，这一阵子，后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白，皇上是天下的皇上。这是真话了。在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽。是对着朕的，从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊，是夫妻之间的。朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。快点，姐姐，等等，你才从小厨房出来，一身的油腻子味，也配到皇上跟前伺候？你们跟我走，皇上，卓。嗯，这道安子水晶块是皇上最喜欢的，主啊，你早就吩咐小厨房做好了，差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道碧诺佳藕。口味清甜，也象征着皇上和主啊，佳偶天成，蜜里调油。嗯，这菜的心思啊，都是你煮的。可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了。我们主儿是个实心人，惦记着皇上的心存在那儿，说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。哼哼哼，你也算是会说话之人了。没想到你底下的丫头，一个赛一个机灵。朕记得阿若跟了你好几年了。阿若是臣妾的陪嫁，仗着伺候臣妾多年，这话就不好好的在舌头底下蹲着了。哼，没事儿，平常说话热热闹闹的，开心一点，朕也挺喜欢的。既然皇上抬举你，你就留下来不才伺候吧。是。嗯，这原本啊。朕不想说前朝的事情，可看到这藕啊，朕的心里又开心了。这江南
，连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好，也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好。防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊，年年都有水灾，这个知县既能管事，又能治水，朕呢，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？所戳棱贵夺，镶红旗出身。朕想着他要是能实实在在的治水。也是个有用的人才，朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵夺是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！朕夸了半天，原来女儿在这儿啊。好，先起来。谢皇上。阿若，你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫。好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。所幸，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿尔玛又得皇上夸奖。从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。嗯，这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛。特意从外头烧给我的，啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。是。贱坯子，活该伺候。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。儿瑞姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。小心，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢，是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。嗯、朕还记得在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯。你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角。极为中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香，常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊，白头到老。这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了，不许白头？皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长，但慢慢携手同行，总会有白发齐眉、相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发，朕也鸡皮鹤发了，这才叫做真正的相看两不厌呢。只要皇上愿意，臣妾愿意陪皇上一直走下去，多久多远都一直走下去。
皇上快请假吧，别玩了。小心，阿若怎么还没来照应？奴婢去催催。二叔姐姐，二叔姐姐主教你呢，就好了，催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。二叔姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？常在，有喜了。朕打算封他为贵人。不过，朕跟盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛离宫为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女。彰显身份也不靠仪式。再说皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身要是让旁人看见了，必要挨竹板子。啊！打竹板子，那是要把裤子推下来的，让人看见奴婢，臊也得臊死。知道厉害，还说是放肆。主儿，奴婢只是高兴，没想那么多。主儿，奴婢知道错了，脱了去吧。除了年节，不许再穿。是，奴婢这就去换。嗯、阿若现在有些家事越发轻狂了。你跟他住在一起，也多提点着点。也是啦，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的姐姐，索心，你说实话，我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐别哭了。快把衣服换上吧，穿就穿。左心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。皇后娘娘慈心，待奴才们可真是好。可惜呀、啊，王亲是个太监。太监怕什么？王亲好歹是皇上身边的大太监。人也在宫里，人心若是嫁到外头，万一出点什么好歹，那是贫贱夫妻百事哀，还不如守着宫里的荣华呢。各位姐姐，昨晚上难道没听见什么声音吗？玫瑰人也听见了，恍惚听到舞房那儿传来两声女人的叫喊。照理说，延禧宫离舞房最近，该是贤妃听得最清楚。的确是，的确是我们睡得早，什么也没听见。贤妃娘娘不肯说就罢了，阿若，你睡得晚，你可听见了？
没有。或许是哪个太监的叫声，听起来很像女人吧？太监就是太监，女人就是女人，声音不一样的。会不会是莲心？咱们这么揣测，估计会惹皇后娘娘不开心吧？许他喊，就不许咱们议论吗？我倒想知道个究竟，莲心为什么会喊起来？那声音呀、啊，好凄惨啊！吓得龙胎都在我腹中抽了两下，差点便要传太医了。<笑>你们就少说两句吧。海兰，我们走。走吧，姐姐。我想先去内务府寻些碎料子。那你早去早回。是。当面给林心道喜，背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了，皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是，如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊！的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀、啊。咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，此生不离。我哪里能和姐姐比呀？只能看着姐姐和王公公无儿无女、亲亲近近的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。贵妃娘娘。奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见私底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘，本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘。嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门，御意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣，神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你，也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。掌嘴！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打她。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮她？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚，我和阿若是断断不敢有怨言。只是明天阿若还要当差，打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。嗯、这雨就快下来了，本宫也乏了。莫心，扶本宫回去歇着。是。双喜。这你留下来
。本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰。这，奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍，今夜之前送到安华殿焚烧谢罪。自己的过错自己担着。主啊！双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘。不成主妇，我这也不敢接呀。主，主，你救救我！主，跪下！主，哎呀，水芝，哎，水芝，把窗子关上。来了，来。这雨已经下到午后了，怎么一丁点儿也不见小啊？幸亏小乐子和水芝把永皇接回来了。奴婢刚刚去看过阿若了，原本想偷偷塞两个馒头给他，可是庄喜一直在廊下看着他，一丁点儿也不肯松动。几次三番的跟他说要嘴上留心，他就是不听。嘴上不饶人，也该长个记性。这雨可是越下越大了，你要跪六个时辰呢，你可给我跪好了，别想偷懒，我可盯着你呢，听见了吗？